Well, good evening, India. It's good to be with you today. Bharat Desh Prajalaki, Sain Kala Subal Telijas Panano, Marlai Roj Mito Wonderum, I can't the Santos and Gaun to one of the. All right, so we're going to continue our, our um, teaching of the last days. Okay, last night I was, I was teaching Mexico. And again, I, I, I went over something that I, I want to make very plain to you today. And I'm going to make my reference from the book of Genesis, chapter 41. Now, I want you to remember the story. The story is when Pharaoh had a dream, and it was very bothersome to him. It was a very strange dream because he, he saw some prophetic imagery. Prophetic images in, in 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 the dream. He saw something prophetic. In the kosmante adanta ko pravatsanatma ka maine tuvanti darshana ne akara kani netlaga man kani pisto vanna the. So sometimes when the the prophetic vision or prophetic dreams, the the images are very strange at times. In Pharaoh's dream, he dreamed of, of seven fat cows being eaten by seven skinny cows. In the Kosamante, a paroki watching at twenty kala yemuti ante, Balahena minor to one TV. We know that cows are not carnivorous. They don't eat meat. They eat grass. In the Kosamante, Kunitsarla Tuskunat Late, Balamayna to one TV, Ayakuga, Gadinitine to one TV, the Gawundaho. But in that vision, cows. Ate meat. Yeah. Actually, So this is prophetic image imagery, yeah, prophetic images. And then in the same in the same time, he has another dream, and he sees seven fat stalks of wheat and seven skinny stalks of wheat. And the seven skinny stalks eat the big stocks. Now we know that wheat does not consume, it does not have a mouth, it can't digest, it has no, no digestion uh, track. It, yeah. So this vision is very strange indeed. So many times when we're talking about a vision or a dream and things are being shown like what we see now in the book of, of Revelation, very strange things. 
ఎందుకోసం అంటే ప్రకటన గ్రంథములో వాటి యొక్క విధానాలన్నీ కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆ నెరవేర్పు ఎలాగుంటుందో కనపరచబడతా ఉన్నది the prophetic image is trying to give a message ఎందుకోసం మన ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి మాటలు అది ఒక వాక్యము రూపంలో మనకు తెలియజేస్తా ఉన్నాయి it is not to be taken literally అది ఒక అది ఎలాగంటే రాత్రపూర్వకంగా మనకి తెలియచేయబడినటువంటి మాటలు అయి ఉన్నాయి so when we read about these these uh seven trumpets of wrath of god and it uses prophetic images we have a tendency to not able to to capture what it's trying to say endukosam ante pravachanaatmakamaina maatalanu evaraina cheta pattukoni dani konasaginchadam anedi idi entagaano kashtataramaina tavanti pani ga maarchabadutundi okay so i don't want you to to look at the 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 image as being exactly what it is because it's probably not endu kosam ante okok saru maniki em anipistundante ivi correct ga jarugutaya correct ga jaragava ani chaala mandiki anekamaina sandehalu untu untayi but there's a message that is trying to bring across kani oka maata maatra kanipistunnadi తెలుగులో ఏ రీతిగా అయితే వాగ్దానము చేయబడిందో ఆ వాగ్దానము కనిపించబడతా ఉన్నది సో వి వర్ లుకింగ్ అట్ దాడ్ అండ్ ఐమ్ షోయింగ్ యూ దిమిలారిటీ బిట్వీన్ ద సెవెన్ ట్రంపెట్స్ అండ్ ద సెవెన్ బోల్స్ నేను మొన్న దినాన్ని ఏ వాక్యం కోసం తెలియజేస్తానంటే ఏడు బోరలు ఏడు పాత్రల యొక్క ఉద్దేశాలను నేను మీకు తెలియజేశాను ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏ పరోకు వచ్చిన దర్శనం ఏంటి ఏడు వికారమైన ఆవులను చూసాడు ఏడు బలహీనమైన వెన్నెలను చూసినట్లుగా అక్కడ మనకి కనిపించబడతా ఉన్నది ఎందుకోసం అంటే చూడండి ప్రవచనము ఒకవేళ దర్శనము వేరేగా ఉన్న అక్కడ మాట మాత్రము ఒకే రీతిగా కనిపించబడతా ఉన్నది So I would say to you that we have seven trumpets and we have seven bowls but they're speaking, yeah they're speaking, they're speaking of the same message endu kosam ante nenu em cheptunnanu ante aa yedu boralu yedu paathralu oke rakamainatuvante maatalu teliyichestunnayi ani teliyichestanu All right so let's look at the seven trumpets first and and we were doing this last week we were making comparison and we got five of them done but let's do a little review endu kosam ante gatinchina varamu manam aidu kuda samanatvanni chusamu kani okka sari marla danni okka sari manam tirage chusukundam ante so we will do one side the seven trumpets ఇక్కడ ఏడు బోరల ఒక పక్కన ఏడు పాత్రల ఒక పక్కన చూసుకుందాం మొదటి బోర ఊదేటప్పుడు ఏం జరుగుతూ ఉన్నదండి వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ది uh trees and one third of the grass is burned ikkada manam chusukunnatlaite bhoomi meeda moodava bhagam antayu kuda anaga odagandlu padi agni cheda bhoomi padaveyabadunu agni lo moodava bhagam ayipo chettlu mottamu pacha gaddiyu samastham anta kuda avi kaali poyunu ani chusam the second trumpet 
One third of the sea became like blood. अंते एक समुद्र मंत्र कोड़ा मूड़ा बागमु रक्तमुगाम आरी पोतुंडी अने विषय अने चोड़ा गलगामु. One third of the sea was turned to blood, and one third of the ships were destroyed. One third of the ships were destroyed. That is, we're in Revelations chapter eight. మనము పదవ వచ్చిన చూసుకున్నట్ అయితే మూడవ తోత బోర ముదు డెవిటీల నుండి వచ్చిన ఒక పెద్ద నక్షత్రం ఆకాశం ముందు రాలి నదులు మూడవ భాగం మీద పడి నీటి బుగ్గల మీద పడను అని రాయబడతా ఉన్నది Oh no, I was right. Yep, one third of the one third of the creatures. I'm sorry. One third of the the sea life is destroyed. One third of the ships are destroyed. Okay. One third of the sea is turned to blood. One third of the sea life is destroyed, and one third yes. of the ships are destroyed. If you choose to not let the mudra of Bhagamu, I am new, poor, nasty, my point at Luga, Akara Manaki Devun, Wakim Loni, Chikarabarta, one day. The third trumpet, uh, a large meteor, or the Bible says mountain, but it probably is like a meteor that. falls from the heaven and it it falls on the rivers the rivers and streams ikka chusinatlaite moodo bhagam anta nadulu meeda nakshatralu padipothayi neeti buggal anni kuda paadaipothu untayi and it causes the the rivers and the streams to be poisoned or to be bitter yeah akka neeti anta yu kuda adi అది పనికి రాకుండా పోతుంది అని అక్కడ రాయబడతా ఉంచు ఉన్నది మనకి నాలుగవ దూత బోర ఊదినప్పుడు నక్షత్రాలు మూడవ భాగం అంతా చీకట కమ్ముతుంది పగట మూడవ భాగం అంతా సూర్యుడు నక్షత్రాలు అన్ని కూడా చీకటమయం అయిపోతాయి అని అక్కడ రాయబడతా ఉంచు ఉన్నది ఎందుకోసం అంటే చంద్రుడు సూర్యుడు నక్షత్రాలు ఇవన్నీ కూడా మూడవ భాగం వరకు అవి చీకటిగా మారిపోతా ఉంటాయి Now I want you to turn to the book of Revelation chapter 16. దై చేస్తి అందరూ కూడా ప్రకటన గ్రంథము 16వ అధ్యాయములోనికి వద్దామండి ఒకసారి. And we'll see the similarities or the lack of similarities. ఎందుకోసం అంటే గతించిన ఐట్లు గురించి మనము చూసినట్లయితే ఏ రకంగా ఒకే రకంగా ఉన్నాయో చూడగలుగుతాం. Okay, the the first The first bowl is found in in chapter 16 verse 2 that number 1 soars misery was was put on the people um for the people that took the mark of the beast Okay that's found in verse 2 rendavadu manu chusukunte adu raayabadta untu unnadi yes first okay number 2 is that the sea is affected and it becomes like blood okay 
Okay, now we see a similarity. The first one is not too much similar, but it could be. But yes, the but, second one, yes. definitely the C is, is touched, turns to blood, both of them turns to blood. In Induko Induko some under turn day, mother to the Antaga, the Garga Lakapoina, Renda the Chuskun at Laite, Parapur Nunga, Oke Rakamaga, Gutu, Oke Rakamaga, Unatlega, Manakakan Pistavan. And the next one, number three, the third bowl, the springs and the rivers become like blood. Yeah, Muda the Chuskun at Laite. Nadulandiyo kuda raktanga maripotai ane mata akar swastanga kanipetsubarta vannadi. So we see very clearly that each one of these are very similar in that the sea is touched and the sea is touched. The rivers and the streams are touched. The rivers and the streams are touched. Okay. And the fourth angel, he pours out his bowl and the sun is touched and it burns people. Okay, the verse nine and the sun were the scorch with fierce heat. Pastor, this is verses eight. Verses eight. Pastor, could you please uh, chapter sixteen, yes. verses eight? Verses eight. Yes. 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 Okay, so the sun was was touched, so, and then. Okay, so we see here that the the sun and the sun is touched in verse in in the fifth or in the fourth. Nalgava dota tana patrana surin me the kumar and paga manusurano agrinto culture ko suriniki adikara miya badeno. Okay, in the fifth angel, he poured out his bowl, and the kingdom became dark and and they nod their tongues because of pain. Pain is misery. Aidava, yeah, Aidava Patrano open chess at a Pramanusul under a Vadana Padi, Nalukulanu Karchukuntaru, and a Matra Ibarta went to another So now let's, let's go back to, to the, the book of. Uh, Revelations chapter eight again, and we will look at the fifth, the fifth angel. Yeah, it's also chapter nine, Pastor. Chapter, chapter nine. nine yes. Chapter yes. nine. Yes. Okay. Misery. The bowls. The fifth seal is misery and pain. The fifth trumpet. Now remember. We're talking about prophetic imagery. Okay, we're not going to see these strange creatures, but we are going to see something that's going to cause pain and misery. Go ahead and, and read. Yes. Go ahead and read. Um, well, boy. One, one to five, Pastor. No, actually, it goes on. One through twelve. One to twelve. Can I read it? Yes, please. Aida vado ta bora vodi na kudu. Akas samunundi boom me da ral na vaka nachintra matuchitni. Agadamu yaka yu thala puchevi atani kiya badeno. Ataru agadamu no theravaga pedda kolimu lo nundi lechu poga vante poga abagamu lo nundi lecheno. Ah, Agadamuloni Pogacheta, Suri Niwai Mandalamunu, Chikati Kameno, Ah Pogolo Nundi Medatalu, Bumi Meda Vocheno, Bumulo Nundi, Telu, a Palamun Natlaga, what a Balami Yabadano, Marion Nasula Yadda, Devun Mutra Lane, Manusulike Tapa, Bumu Painona, Gaddi Kainanu, Yem, Okala Kainanu, Marie, Nachantra Monakainanu, 
హాని కలుగజేయకూడదని వాటికి ఆజ్ఞ ఇయ్యబడెను మరియు వారిని సంపుటకు అధికారం ఇయ్యబడలేదు కానీ ఐదు నెలల వరకు బాధించుటకు వారికి అధికారం ఇయ్యబడెను వాటి వల్ల కలుగు బాధ తేళ్ళు మనుషుని కుట్టినప్పుడు బాధ వలే నుండెను ఆ దినములలో మనుషులు మరణమును వెతుకుతురు గాని అది వారికి దొరకనే దొరకదు సావలనని ఆశపడుదురు గాని మరణము వారి నుండి పారిపోయిను ఆ మిడతలొద్దు రూపము యుద్ధమునకు సిద్ధపరచబడిన గుర్రములను పోలియన్నవి బంగారము వలె మరియు కిరీటములు వంటివి వాటి తలల మీద ఉండెను వాటి ముఖములు మనుషుని ముఖముల వంటివి స్త్రీలు తల వెంట్రుకల వంటి వెంట్రుకలను వాటి కుండెను వాటి పండ్లు సింహపు కొరల వలే నుండెను ఇనుప మైమరుపుల కంటే మైమరుపు వాటి కుండెను వాటి రెక్కల ధ్వని యుద్ధమునకు పరిగెత్తినట్టు విస్తారమైన గుర్రపు రథములు ధ్వని వలే నుండెను తేళ్లతో కల వంటి తోకలు కొండలను వాటి వాటి కుండెను ఐదు నెలల వరకు వాటి తోకలు చేత మనుషులకు హాని చి ఆను చేయుటకు వాటికి అధికారం ఇవ్వబడును పాతాళపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉన్నాడు హెబ్రీ భాషలో వానికి అధోని పేరు గ్రీకు బా గ్రీకు దేశపు భాషలో వాని పేరు అపోలో ఆయను మొదటి శ్రమ గతించెను ఇదిగో మరి రెండవ శ్రమలు ఇటు తర్వాత వచ్చెను అమ్మాయిన్ మిజరీ upon the people because of the the stings from their tails endu kosam ante ee aidava aa aa paathralo chusu boora oode tappudu chuste manushulu yokka vedanalu ee reethiga vedana kalugutu untaro telu kodthe enta vedano aa vedana ka chodagalugutunna now in the in the the fifth bowl we see that there's misery and pain but we don't know why what's causing it akada anta rakamaina tvanti vi vedana tho naliki karichukoni maranam kosam parigilita paristhitulu enduku ostayo maki emi ardham avadam ledhu but in the trumpets we see something like a plague being released upon mankind that causes pain and sores and stinging into their bodies enduko mana shariramu loniki avanniyu praveshinchabadi enta gaano vedana loniki mana mandaramu kuda velutunnatluga kanipistu unnadi and what's interesting is in verse 11 mar 11th vachunu maatramu konchu manaki aasakti karanga kanipistundi these these creatures or these um these uh messengers of of uh misery they have a leader paathalapu dutta vaati paina raajuga unnadu anni vishayamaka raayi padta untu unnadi and look at verse 11 and they have a king over them the angel of the abyss his name in hebrew is ab adon and in the greek is the name apollia apollia yes boss paathalapu dota vaati per rajuga unnadu hebri vaasalo vaniki adonia peru greek desapu vaasalo vaani peru apollia yenu this angel it doesn't say it doesn't say a uh, demon does it ఏ కొన్నటువంటి వ్యక్తిని ఏదో మనము ఆ సాతానం చెప్పకూడదండి ఒక దోత అని విషయాన్ని చెప్పగలుగుతాం రిమెంబర్ రిమెంబర్ ఇన్ ఈజిప్ట్ రిమెంబర్ ఇన్ ఈజిప్ట్ వెన్ వెన్ దీపుల్ వర్ హెల్డ్ ఇన్ స్లేబరీ మనం ఒకసారి ఐగుప్తు దేశంలోని ప్రజలందరూ కూడా బానిసత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఆ విషయాన్ని మనం గ్రహించినట్లయితే 
that uh, the children of Israel had to do was to paint their doorpost with the blood of the lamb. Yendu kosamante akar achorande rakthani ayak darvandapu kamile me the rafts kune twenty war andoro kuda rakshan sabadaru ane maat akar prastavalo tis kochende. Because the destroyer was going to come that night and kill the firstborn. And it says very clearly the, the destroyer would come. And that's exactly the definition of this 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 angel of abaddon he is the angel he's the destroyer nen em antu adoniya anetuvanti ee dote akara samaharukuduga vachi unnadi ane vishayanni cheppagalugutu unnanu so this this angel of destruction is actually sent by god and he causes much pain, much sores coming out on the bodies. And it says that the people did not repent endukosamante akkada prajalu ane varu ye maatramu kuda varulo maaru manasu ledu kabatti even though they're suffering this great pain misery they are not repenting they are blaspheming god endukosamante akkada jarugutunnappudu devuni yokka uddesham annitni kuda akkada patanam ayipothunnayi kabatti aa karyamunu chodagaligaru all right. So let's look at now we were where we was at last week. Now let's look at the sixth seal. That's in found or the sixth bowl of wrath in Re Revelations chapter 16. Manamupudu to Sunat Late Arava Bora Wudina Pudu Yanger Tunde Choste Pragatana Grandamupadahara Sai Muruman and Juskunda Monday. And the river the Euphrates River is is touched. Euphrates River. It is found. We are in found in verse 12. 12. 12. 16, 12. 12. Yes, Pastor. Palahara was Zem Pandunda was Shumo Riberton children. Arava Dota, Tanapatra no Euphratesu Ano. So the river of the Euphrates is dried up and it allows it allows the kings of the earth to go into battle against God because now they have access to the in the middle east to 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 probably to jerusalem endu kosam ante turpu desam nunchi rajulu andaru kuda vaaru jerusalem ki vellali ante euphrates nadi meduga vellali kabatti vaariki margamuga aa nadi vendipoyinu ane maata teliyestam unchi unnadi it says in first verse 13 he says and I saw coming out of the mouth of the dragon, the dragon Satan. Mario Agata Sarpamo Norton Nundi, you poor Murkamo Norton Nundi, you about the Provoca Norton Nundi, you couple of one team mood, upper with Rathmolo, Baile Velaga, Susitini and Rai Bartundi. So out of the mouth of the dragon, out of the mouth of the beast, and out of the mouth of the false prophet comes three unclean demons. Yeah, you can a mood. And 
And these demons are sent to gather an army of the world. ఎందుకోసం అంటే ఈ మూడు కూడా ఏం చేస్తున్నాయంటే వాటి యొక్క సైన్యాన్ని సిద్ధపరుచుకుంటూ ఉన్నాయి they are they are being prepared to, to for this great battle between the lord and these kings endukosam ante vaadi elagante oka yuddhamunu ane vaatavarnanni avanniyu kuda srushtinchabadutu unnayi devuniki vaati madhyana verse 16 and they gathered them to and they gathered them together to a place in hebrew which is called air magadon 16 avachu rai martunna maade hebrew bhashalo har megdonimu chotunaku varini pogu chesan idugo nenu donga vale vachuchunnanu taanu digambarudu gaanu nannu tarinchinanduku jannulu tana dissamellanu chuduremo ani melukuvuga nundi tana vastramanu kaapadukone vaadu dhanyudu ani this this battle is what we call armageddon endu kosam ante akkonna tavanti megdonimu ane tavanti chotuna var antariki pogu chese yuddhamu prarambham jarugutu unnadi where the king of the earth dare they dare to fight against god ya akada buraju ane tavanti oka raju devunito vetirekamuga poraadutaku siddhamuga unnadu So now let's go back to see the 7th or the 6th well wait a minute here yeah 6th I didn't I didn't write that up there, did I the the um fifth trumpet is what we're going to be looking at you already read pastor 6th oh yeah I already did that yeah trumpet. okay yeah these are um the messengers of pain messengers yeah. of pain yeah yeah akkonna var andarki kuda em jarugutad ante oka goppa all right so now let's let's try to find the sixth trumpet ippudu manamu arova దూత బోర ఊదినప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం పదమూడవ వచ్చినమును ఒకసారి మనం చూసుకుందామండి and it says in verse well we're going to have to read all of this but i want you to look at verse 14 oksara 16 vach 14 vachina anni okkaru mana chadavukundam andi first can i read yes arava dota bora vudinappudu devuni eduta unna suvarna balapeetam yokka kommulu nundi oka swaramu ఎప్రటీసు అను మహానది యొద్ద బంధింపబడి ఉన్న నలుగురు దూతలను వదిలిపెట్టమని పూర పట్టుకుని ఉన్న ఆ ఆరవ దూతతో చెప్పుట వింటేని or angels released ya arava dota a bora ude tappudu em jarugutundante aa yaka nalugu dotalu bandhimpa badni vidipinchabadtayan rai padta unnadi what do they do a em chesayan bandhinchabaddayi verse 15 it says one third of man one third of mankind is destroyed killed మనుషుల్లో మూడవ భాగమును సంహరింపవలని అదే సంవత్సరము అదే నెలలో అదే దినమున అదే గంటకు సిద్ధపరచబడి ఉండిన ఆ నాలుగురు దూతలు వదిలిపెట్టబడి 
man. There, the, the, in verse 16, it says that one third of the horsemen of the armies was destroyed. కనిపిస్తున్నది and that was only one third part and the third of a bhagam antak manaki kanipistu unnadi so we're talking about an army of 600 million people ante manam unni deni kosam ante 6000 mandi aa million la prajalu yokka sainyamunu gurinchi manam andaramu kuda maatladutu untu unnamu and it goes on with prophetic language చాలా మంది ప్రవచనాత్మకమైనటువంటి భాషను అక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నారు బట్ లెట్స్ గో హెడ్ అండ్ జస్ట్ రీడ్ ఓకే జాయ వుడ్ యు రీడ్ ఫ్రమ్ వర్స్ థర్టీన్ డౌన్ ఎస్ పాస్ పదమూడవ వచ్చిన నుండి నేను మీ మధ్యన చదవాలని అనుకుంటూ ఉన్నాను దయచేసి అందరూ కూడా చివరి వరకు మీరు చూడవలసిందిగా కోరుతున్నానండి ఆరవ దూత బోర ఊదినప్పుడు దేవుని ఎదుట ఉన్న సువర్ణ బలపీఠము యొక్క కొమ్ముల నుండి ఒక స్వరము ఇప్రటీసు అని మహానది యొక్క బంధింపబడి ఉన్న నలుగురు దూతలను వదులు పెట్టమని బోర పట్టుకుని ఉన్న ఆ ఆరవ దూతతో చెప్పుట వింటిని మనుషుల్లో మూడవ భాగము సంహరింపవలనని అదే సంవత్సరము సంవత్సరమున అదే నెలలో అదే దినమున అదే గంటకు సిద్ధపరచబడి ఉండిన ఆ నలుగురు దూతలు వదిలిపెట్టిరి రవుతపు గుర్రపు రౌతులను సైన్యములను లెక్క ఇరువది కోట్లు వారు లెక్క ఇంత అని నేను వింటిని మరియు నాకు కలిగిన దర్శన మందు ఎలాగూ చూచితిని ఆ గుర్ర గుర్ర గుర్రములకు వాటి మీద కూర్చుండి ఉన్న వారిని నిప్పు వలె ఎరుపు వర్ణము నీల వర్ణము గంధక వర్ణములు మైవర్పులు ఉండెను ఆ గుర్రములు తలల సింహాసనపు తలల వంటివి వాటి నోటులో నుండి అగ్ని దోమ గ్రంథకములు బయలు వెళ్ళుచుండెను ఈ మూడు దెబ్బల చేత అనగా వీటి నోట్ల నుండి బయలు వెడలుచున్న అగ్ని దోమ దోమగంధముల చేత మనుషుల్లో మూడవ భాగం చంపబడెను ఆ గుర్రములు బలము వాటి నోళ్ళు ఎందును వాటి తోకల ఎందును ఉన్నది ఎందుకనగా వాటి తోకలు పాము వలె నుండి తలలు కలిగినవై ఉందును వాటి చేత అవి హాని చేయును వాటి దెబ్బల చేత చావక మిగిలిన జనులు దెయ్యములను చూడును వినును నడువము శక్తి లేనివై బంగారు వెండి కంచు రాయి కర్రలతో చేయబడిన తమ హస్తకృత్యములైన విగ్రహములను పూజింపకుండా విడిచిపెట్టినట్లు మారు మనసు పొందలేదు మరియు తాము చేయుచున్న నరహత్యలు మాయామంత్రములను జారు చోత్యములను చేయకున్నట్లు వారు మనసు పొందిన వారు కారు వారు మారు మనసు పొందిన వారు కారు Amen. So let's let's clear this up a little bit. 200 million horsemen of the army is destroyed. Ikkada chusinatlayite 200 million gurrapu rautulu kaligina sainyam anta kuda akkada nasinam aipothu unnadi. These four spirits release smoke fire and brimstone from their mouths indukosam ante vaaru notu dwara ga vachina maatana vatti avanniyu kuda kalchabadi potu untu untayi and it says that one third of mankind is destroyed indukosam ante oka moodu bhagamul varaku kuda manushulu andaru vaaru nasinam aipothu untaru But let's look at the others that are not destroyed. What do they do when they see this? Var migilna bhubhagam vari yaru enduku patanam avadam led antaru dani kaaranam eti antaru asalu verse 20 and 21 21 vachinamu 21 vachinamu ee rithiga raayi padutundi Even though they're experiencing great destruction 
and they know that it's God that is doing it, they still will not repent. Verse 21, and they did not repent of their murders or of their sorceries of, or of their immorality or of their thefts. Verse 22. Okay. So here we are at the sixth, the sixth trumpet and the sixth bowl of wrath. The sixth bowl, the Euphrates River, is dried up so that the armies can march. And the sixth trumpet out of the Euphrates, four spirits are released to destroy. And the So as you can see, we can see a great similarity between the seven trumpets and the seven bowls. I believe, it's my opinion, that these are the same. So now we're going to have to look at the seventh trumpet. Now, if you continue to read the book of Revelation as a chronic, chronor, chronor, chronological. chronological writing, you're going to have yeah. problems. Okay, well, man, prakritana grandha na gani krama padda kumai ne tu vanti vidhana mulo chadwali anu kunte yedo vakas samasya vachesta vanta adik. Because there's many things that are mentioned before the seventh trumpet is sounded. All right, chapter 11, yes. chapter 11, the last trumpet. Padakundava Adzayamu Anedi Chivari Boraga Manakani Pitsabarta Vanadi. And we will read the, about the seventh trumpet. We will read verses 15. 16. Uh, yeah, let's go ahead and just read 15 down to 19. 15 down to 19. That you see, Patakunda Vajayamu, Padihena Vachinumunchi, Pantamudo Vachinu work of Sacha the Vukunda Mandi. Yeda Vadota, Bora Wudinapudu. Paralokumulo, Gopa Sabdam Putinum, A Sabdamulu, E Loka Rajimunu, Rajamu, Mana Prabhu Rajimunu, I and a Christu Rajimayanu, I and a Yoga Yugamulu Varaku Yelenu, Anta Devuni Yodita Samahasanamulago, A Yerova the Nalugur Pedder Sagal Sastanga Paddy, Devuniki, Namaskar Machesi, Vartamana Bota Kalamulo, Undu Undu Devudavaina. Prabhuva, Sarvadikari, Nivu ni Mahabalamanu Swekarinchi, Yelu Chunav, Ganuka, Memu ni Kukurtanya Dastru Chelinchu Chunamu, Janamulu, Popaginchunanduna, Niku Kopamuchanu, Murtulu Tirpu Pondutaku, 
నీ దాసులకు ప్రవక్తలను పరిశుద్ధులకును నీ నామమున భయపడి వారికి తగిన ఫలమునిచ్చుటకును గొప్పవారేమి కొద్ది వారేమి భూమిని నశింపజేయ వారిని నశింప చేయుటకు సమయమున వచ్చి ఉన్నదని చెప్పారు మరియు పరలోకమందు దేవుని ఆలయము తెరవబడగా దేవుని నిబంధనా మందస్సము ఆయన ఆలయములో కనబడును అప్పుడు మెరుపులు ధ్వనులు ఉరుములు భూకంపమును గొప్ప వడగండ్లు పుట్టెను Now this is this is kind of complicated when you read it but basically what it is saying is that this world the kingdom of this world is transitioned to become the kingdom of the lord hindu kosam ante ee loka rajyanni velinatuvanti vyakti ee lokamulundiki vachi ఆయన చేస్తున్న పనిని ఏడవ బోర ఊదేటప్పుడు చూడగలుగుతున్నాం దయచేసి మొదటి యోహాను రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయము చాప్టర్ ఫైవ్ వర్స్ నైన్టీన్ పంతొమ్మిదో వచ్చినాన్ని ఒకసారి It says, we know that we are of God and that the whole world lies in the power of the evil one. Pantam da vachana, manamu devunu sammandhulu maniyu, loka mantayu dhushtudu yendhunna daniyu irugudhumu. The world, the world kingdom right now is in the hands of the evil one. ఎందుకోసం అంటే లోకమంతయు కూడా ఆ దుష్టుడి చేతిలో ఉంటుంది కానీ దేవుని మన మధ్య దేవుని సంబంధుకులమై ఉన్నాము బట్ ఇన్ ద సెవెంత్ ట్రంపెట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ దిస్ వరల్డ్ ఇస్ రిప్లేస్డ్ విత్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ ఎందుకోసం అంటే ఈ యొక్క ఏడవ బోర ఏం చేస్తుందంటే ఊదేటప్పుడు ఈ లోకములో ఉన్నటువంటి సాతాన సంబంధ లోకాన్ని తొలగించి దేవుని లోకాన్ని స్థాపించాలని చూస్తుంది ఎందుకోసం అంటే ఆ ఏడవ బోర ఊదేటప్పుడే ఏ దేవుడు ఈ లోకము మీదకి రావడం అనేది ప్రారంభమవుతూ ఉంటాది is the victory victory of the kingdom of god yedava dota bora udetappudu manam em choodagalugutam ante devuni rajyamuku vijayanni manam choodagalugutu untamu and the establishment of that kingdom here on the earth ఎందుకోసం అంటే ఆ విజయాన్ని చూసి దేవుని రాజ్యాన్ని ఈ లోకములో ఆయన ఏం చేస్తాడంటే స్థాపిస్తూ ఉంటాడు అయ్యా వాళ్ళు రాజ్యం వచ్చేటప్పుడు కూడా ఇంకా దుస్తులు నివసిస్తారా అని ఎవరైనా అడిగితే తప్పకుండా నివసిస్తారా అంటూ ఉంటాను ఎందుకోసం అంటే యేసు ప్రభు వారు బలమైన ఎనప ఖడ్గముగా వెయ్యి సంవత్సరాల వారి ముందే రాజ్య పరిపాలన జరిగిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మనము ఏడవ పాత్రను ఒకసారి చూద్దాం book of revelation chapter 16 verse 17 pastor 
Can someone find where it says about the seventh bowl? Pastor, Pastor, Book of yes. Revelation, chapter 17, 1 7. Book of Revelation, chapter 16, verse 17. Oh, seven bowl came. Yes, Pastor, did you find? Well, I'm, I'm trying to find the seventh bowl. The yes, 17th verses, chapter 16. Verse 17, 1 7. Okay, yes, there you go. There it is. Yes. Yes, but yes. And, and the seventh angel poured out his bowl upon the air, and a loud voice came out, and it says, It is done. Yes. Yedava dota tana patrano, why a mandala mummi the kumar empaga. Samapta mine than a chipuchuna, walk a gopa swaramo, garbala muna wana samahasana monundi, watchano and rai bartavanadi. Go ahead and read verses 18, 19, 20, and 21. Yes. That is Padam the watchinum lunchi, Yavayoka watchinum or Kuchadokuna. A put a meripulano, dwanalu, rumulu putteno. Pet the book and pomo caligano. Manusulu, boom me the putter the Madalakuni. At the Maha book and Pomo Kalugaledu, Adi Anta Gopadi, Prasidamaina, Maha Patanamo, Mudu Baghamolayeno, Anya Janulo, Patanamo, Kulipoyeno, Tana, a six Tana Tixamaina Vogratanu, Majamogala Patranu, Maha Babulonu Naku, Evovalani, Danini, Devun Samoka Mandu Japakamachesere, Prati Dwipamu Maripoyeno, Paravatamulu, Kanabataka Poyeno. Adesi, Aides Manugula, Borugala, Pedda Vadagandlu, Akasamundi, Manusulame the Padeno, A Vadagandlu Debaku, Migulu Gopada in Anduna, Manusulu, A Debonobati, Devuni, Dwisinchiri. Okay. So, what I want you to see the seventh bowl is. Done. It is um, qualified by these words. It is done. Yeah, you watch none to shred light a tamapam painadi and tamastamo jeruginadi and ardani manikistovanadi. A transference from the the victory of the kingdom of God over over evil. The victory yeah. is won. And the Satan me the devil samastamano kura adhikaramu sadhinchano ane vishya manaka kana parcha vardonde. Now, in the following verses, you're going to be looking at Babylon, the 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 great harlot. And we could get into that, but I, I don't really think that we need to. Uh, it is going to be a judgment upon upon uh, uh, the great city that causes his people to, to go astray. Hindu Kosamante, Manam Miguel of Chinagan Tuskunetlo, Babylon Meda, and Evisia and it never can be pissed on the Mukshinga Babylon and Kadigani, Satan of Parapalje, Pratichota, Koda de Unrajam of Vijim, then Aristovana. And you can read about that on your own. Um, I have a hard time teaching about that because there's so much in detail about the destruction of this city. But it's a reality, and you need to be informed of it. It's there in the Bible. You can read it. But what I want you to see is this victory of the kingdom. And so that is found in chapter 19. 
Verse 9, uh, chapter 19, verse 11. Verse 9, chapter 19, verse 11. Uh, we're out of time, so I think we're just going to wait there and, and get into this next week. Uh, verse 11 says, I want you to see this battle. I want you to see the victory of the, of the kingdom. I want you to see the end result of that victory. What happens? Yeah, I the than a palita lemuti and a Manu Choda Chandi. So next week we'll come together in chapter nineteen and we'll start in at verse eleven. Manu Voce Waramu, Manandaramu Pantum the Vajayamu, Patakundo Vachinani. Well, Father, I thank you for your grace and your mercy upon us. We are children of light, not darkness. You have foretold what will happen. So that we, your people, would be prepared. I bless the people of India in Jesus' name. And I ask you to reveal the truth that is written in the book of Revelation. Thank you for that revelation. In Jesus' mighty name. Amen. 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 God bless you all. It's really, really, really good to, to, to see everybody. And we got Jeannie back in the class. Amen. First, I need to tell the one.